Buenos días a todas y todos. Somos San y Ale y acá estamos de nuevo trayendo otro de nuestros viajes. Como ya les contamos anteriormente, todas las fotos y los videos que subimos fueron tomados por nosotros mismos en los diferentes viajes que realizamos entre los años 2015 y 2020. Fue recién al llegar esta terrible pandemia que surgió la idea de subirlos a YouTube. Ahora vamos a hablar de nuestro video de hoy. En noviembre de 2018 decidimos conocer Cataratas del Iguazú, un lugar que nos recomendaron algunos amigos y fuimos a Puerto Iguazú sin tener una idea de lo que veríamos al llegar. No hay forma de contar las sensaciones que se sienten al contemplar esta maravilla. Ni siquiera viendo fotos y videos se tiene la real dimensión de este espectáculo natural. Mucho menos se puede explicar en palabras. Nos alojamos muy cerca del lugar que delimita tres países, Argentina, Paraguay y Brasil. Allí se unen los ríos Paraná e Iguazú. Las ciudades que se encuentran en este punto son Puerto Iguazú, en Argentina, Ciudad del Este, en Paraguay, y Foz de Iguazú, en Brasil. Nuestro primer paseo fue visitar el hito de la Triple Frontera. Cerca de allí embarcamos para realizar un viaje en Catamarán, donde recorrimos el río Iguazú, pasando por debajo del puente internacional Tancredo Neves, que une Argentina y Brasil. Continuamos mirando las costas de ambos países y contemplamos la puesta del sol sobre la selva misionera. Las Cataratas del Iguazú cuyo nombre en el idioma guaraní significa aguas grandes, están ubicadas en el Parque Nacional Iguazú del lado argentino y en el Parque Nacional Do Iguazú del lado brasileño. Fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en los años 1984 y 1986 respectivamente. Posteriormente, en el año 2012, mediante una elección por internet entre 445 sitios de todo el mundo, donde participaron más de 100 millones de personas, fue declarada oficialmente una de las siete maravillas naturales del mundo. Son 275 saltos en un recorrido de 2.700 metros de longitud, y el 80% de estos se encuentran en territorio argentino. El primer occidental en ver esta maravilla fue el adelantado español Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, quien las bautizó Saltos de Santa María en el año 1542. Las excursiones a las cataratas se dividen en tres partes, el circuito inferior, que es lo que le traemos hoy, el circuito superior y Garganta del Diablo. Partimos desde la estación central, donde subimos al tren ecológico, también llamado Tren de la Selva. El recorrido total es de 14 kilómetros y dura 25 minutos hasta la Garganta del Diablo y solo 10 minutos hasta la estación Cataratas, donde bajamos para hacer el recorrido inferior. Este tiene una extensión de 1.700 metros y es de dificultad media y caminando sin prisa se realiza en casi dos horas. La pasarela tiene escalinatas y nos lleva al corazón de los saltos. Rodeados por una espesa vegetación, el calor y la humedad reinan en este circuito. Es necesario llevar suficiente agua, ya que la temperatura en los meses de primavera y verano se hace sentir sin piedad. Nosotros realizamos este viaje en noviembre y por momentos nos agobiamos, pero al llegar a los miradores cercanos a las cataratas pudimos refrescarnos. Los saltos que vimos en este recorrido fueron Dos Hermanas, Salto Chico, Bocetti, Núñez y Lanuse. Como ya dijimos al principio, no se puede explicar con palabras lo que se siente al contemplar esta maravilla de la naturaleza. Por eso mismo los dejamos con las imágenes para que puedan disfrutarlas.
verdad que es hermoso, este lugar es hermoso, es único. El que no lo visitó, cuando pueda que lo haga, porque la verdad que es hermosísimo. Prepárense para el calor, porque sí, es bravo, pero es hermoso. Y aquí termina este video, nos encontraremos en la segunda parte donde recorreremos Garganta del Diablo. Será hasta entonces. Podés suscribirte a nuestro canal para seguir las notificaciones de los nuevos videos. Nadie va a cobrarte nada por eso. Déjanos un me gusta para alentarnos a seguir subiendo más viajes.